नमस्ते आई एम जेवीन विष्णु सामोद्या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी ज्योति विद्यापीठ विमेन्स यूनिवर्सिटी प्रोग्राम बी एस सी बी एड सिक्स एम प्रो सेशन यूज ऑफ एसिटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप नाउ नाउ विल वी स्टार्ट वट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज इंट्रोड्यूज इन ए मोलिक्यूल बाई केमिकल मोडिफिकेशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप to obtain chemo selectivity in a sequence chemical reaction to dekho what is protecting group protecting group is a, a compound hota hai aur compound mein dekho do functional group ho hai to do do functional group mein se kisi ek functional group ko apan ko protect karna hota hai to usko bolenge apan protecting group clear kisi group se kisi kisi compound kisi another molecule se us group ko protect karna hota hai usko bolenge apan protecting group ab what is chemo selectivity chemo selectivity is a फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिविटी अब फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिविटी आर मतलब टू यदि कोई कंपाउंड में दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप है तो ये वन फंक्शनल ग्रुप आर रिएक्ट इन रिएजेंट तो उसको बोलेंगे अपन कीमो सेलेक्टिविटी अब देखो अब एसीटेल एज ए यूज एसीटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप अपना ये टॉपिक है तो अपन को एसीटेल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है किसी अनोदर मोलिक्यूल से क्लियर तो अपन कोई अनोदर मोलिक्यूल्स लेते हैं उसमें मैंने दो मोलिक्यूल्स बताऊंगा आपको एक तो अल्कोहल जो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप करता है एसिटेल्स का और एक होता है वन टू डायोल जो कि प्रोटेक्ट करता है एसिटेल ग्रुप का क्लियर तो अपन फर्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एसिटेल्स मे बी एल्डिहाइड एंड किटोन बाई प्रिपेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटेल्स वैन एंड हेल्डीहाइड और किटोन रिएक्ट विथ लार्ज एक्सिस ऑफ एल्कोहल इन द परजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एज एसिटेल इज फॉर्मड देखो मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लिया है एक फंक्शनल ग्रुप वाला टू फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड लिया है मेटा नाइट्रो बेंच एल्डिहाइड इसकी रिएक्शन कराई है मैंने एल्कोहल से ठीक है सोलवेंट मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन कराई इन द परसेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्लियर तो इसमें देखो अपन को क्या कर रहे हैं एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो एल्कोहल यूज एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन एसिटेल्स मे बी एल्डिहाइड एंड किटोन तो एसिटेल में एल्डिहाइड और किटोन को क्या कर लेगा ये प्रोटेक्ट कर लेगा तो टू मोल्स लिए उसने एल्डिहाइड और किटोन को प्रोटेक्ट किया और नाइट्रो ग्रुप अपना सैफ बच गया क्लियर उसके बाद में अपन सेकेंड बात करते हैं एसिटोफिनोन तो एसिटोफिनोन मैं अजय मैं वो एल्कोहल की रिएक्शन करा रहा हूँ तो एसिटोफिनोन एज ए प्रोटेक्टेड हो गया ठीक है अब यदि अपन किसी रिएजेंट्स जैसे रिडक्स रिड्यूसिंग रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग रिएजेंट फर्दर इस पर रिएक्शन नहीं करेगा रिड्यूसिंग रिएक्शन किस पे करेगा नाइट्रो कंपाउंड भी और अपना प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाता है तो हो गया एसिटेल एज ए एल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्लियर तो देखो यूज ऑफ एसिटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप किटोन रिएक्ट विद वन टू डायोल इन एक्सिस दे फॉर्म साइक्लिक एसिटेल इन द परजेंस ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ एसिड देखो मैंने एक किटोनिक ग्रुप लिया है इसकी मैं वन टू डायोल से रिएक्शन करा रहा हूँ इन द परजेंस ऑफ एसिड क्लियर तो इन द परजेंस ऑफ एसिड जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो वाटर रिमूव होता है और अपने पास एक एसिटेल प्रोटेक्टिंग ग्रुप बन जाता है क्लियर फर्दर साइक्लिक एसिटेल ग्रुप बनता है फर्दर साइक्लिक एसिटेल रिएक्ट विद एक्वस एसिड इट अगेन चेंज इन टू किटोन एंड वन टू डायोल यदि अपन जो प्रोटेक्ट किया है उसके बाद में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अपन फर्दर इसका साइक्लिक एसिटेल रिएक्ट विद एक्वस एसिड साइक्लिक एसिटेल का वापस एक्वस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास फर्दर क्या मिल जाता है किटोन एंड वन टू डायोल तो ये होता है यूज ऑफ एसिटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने पहले किटोन को प्रोटेक्ट कर लिया प्रो जैसे किटोन को प्रोटेक्ट किया तो अनोदर रिएक्शन करवा सकते हैं कि वो यदि अनोदर कोई कंपाउंड हो तो उस पर अपन रिएक्शन करा सकते हैं इसमें तो मैंने सिंपल किटोन लेके समझाया है ठीक है और वो यदि अपन को वापस किटोन लाना है तो इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दो या एसिडी एसिडिफिकेशन करा दो रिएक्ट विद एक्वेस एसिड के प्रजेंस में तो अपने पास वापिस किटोन प्रजेंट हो जाएगा देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आगे बता रहा हूँ उसमें आपको देखना है ठीक है एसिटेल आर हाइड्रोलाइसिस इन टू कॉरस्पॉन्डिंग एल किटोन इन द प्रजेंस ऑफ एसिड Yet they are stable in the presence of base so and do not hydrolysis. देखो यदि अपन एसिड के प्रजेंस में कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बट यदि बेस की प्रजेंस में अपन ने रिएक्शन कराई तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा मतलब जो प्रोटेक्ट किया है उसके बाद में फर्दर अपन हाइड्रो बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा वो प्रोटेक्ट का प्रोटेक्ट ही रह जाएगा तो इन द प्रजेंस ऑफ एसिडिफिकेशन क्योंकि मोर स्टेबल होता है और ईजिली हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है क्लियर उसके बाद में अपन बात करते हैं मेनली साइक्लिक एसिटेल आर यूज एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप 
ठीक है अब एक एग्जाम्पल दिया मैंने इसमें देखो टू टू रिएक्टेंट में टू फंक्शनल ग्रुप है एक है एस्टर और एक है कार्बोनिल ग्रुप जिसको किटोन बोल सकते हैं क्लियर अब यदि मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो इन द फर्स्ट स्टेप तो इसमें रिड्यूस हो रहा है देखो प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा है अब देखो एक रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया है और रिड्यूसिंग रिएजेंट कोई सा भी ले सकते हैं अपन जैसे मैं लेता हूँ लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड तो लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड ऑल फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूस क्लियर अब ऑल फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूस बट इसमें तो ओनली एस्टर फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट में देखो सी एच टू एच ओनली एल्कोहल बन रहा है तो किसका एस्टर का बट कार्बोनिल ग्रुप का रिड्यूस रिडक्शन नहीं हुआ मतलब कार्बोनिक ग्रुप को किसी अनोदर ग्रुप से अपन ने प्रोटेक्ट किया है तो इसकी मैकेनिज्म में अब मैं बताऊँगा देखो ओन रिडक्शन ऑफ सी ओ ओ सी टू एच फाइव ग्रुप इज परजें ऑफ लिथियम एलुमिन हाइड्राइड या निकिल हाइड्रोजन इट गिवज सी एच टू ओ एच ग्रुप बट कीटो ग्रुप इजली रिड्यूस बाय दिस रिडक्शन एंड कंपेयर टू सी ओ ओ सी टू एस फाइव दे हैंस रिड्यूसिंग ग्रुप सी ओ ओ सी टू एस फाइव ग्रुप कीटो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटेल ऑफ कीटो ग्रुप एंड द प्रोडक्ट विच इज ऑप्टेंड आफ्टर रिडक्शन एसिटेल ग्रुप कन्वर्ट इन टू द कीटो ग्रुप बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देखो सीधी सी बात यह है अच्छी तरीके से समझो आप कि आपको देखो इसमें सबसे पहले अपन ने दो फंक्शनल ग्रुप है और दो फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप को अपन को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप से अपन को एल आई लिथियम एलमोनियम हाइड्राइस से डिटेक्शन कराना है अब इसमें देखो प्रोटेक्टिंग ग्रुप में किसको की लिया अपन ने किटोनिक ग्रुप को या कार्बोनिल कंपाउंड को क्लियर तो कार्बोनिल कंपाउंड की यदि मैं वन टू डायल से रिएक्शन कराता हूँ तो कार्बोनिल कंपाउंड की वन टू डायल से रिएक्शन कराता हूँ तो कार्बोनिल कंपाउंड है प्रोटेक्ट हो रहा है फिर यदि उसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड से तो किसका रिडक्शन होगा क्योंकि वो तो प्रोटेक्ट हो गया कार्बोनिल ग्रुप तो जो किटोन है और इधर एस्टर तो किसका रिडक्शन करेगा ओनली एस्टर का रिडक्शन करेगा एस्टर को कन्वर्ट कर देगा सी टू एस फाइव ओ एच में और प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐसा कैसा रह जाएगा अब अपन यदि फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन टू डाई एल्कोल रिमूव हो जाएगा और वापस अपने पास किटोनिक ग्रुप या जो कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट हो जाएगा तो ये हो गया अपने पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एस्टर सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें मे बी एल डी एंड किटोन ठीक है उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल ऑन रिडक्शन ऑफ सी डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द प्रजेंस ऑफ लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड गिवज सी टू एच फाइव ओ एच एल्कोहल ठीक है एक रिडक्शन करा रहे हैं अपन कार्बोनिल ग्रुप का और क्या इन द प्रजेंस ऑफ लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड और अपने पास कन्वर्ट हो रहा है एल्कोहल में क्लियर तो देखो एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में अपन को देखो लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा रहे हैं अब अपन को ये पता होना चाहिए ऑल लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड आर ऑल फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस ठीक है तो लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है अब इसमें अपने पास जो रिएक्टेंट है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है अब देखो एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक फंक्शनल ग्रुप है किटोन और ये अपन को पता है कि एसिटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप एसिटेल्स को अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एसिटेल को अपन यदि प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के एक तो एल्कोहल एल्कोहल से अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक है वन टू डायोल्स वन टू डायोल से भी अपन उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो किसी भी एक कंपाउंड से उसको प्रोटेक्ट कर लिया ठीक है और फिर लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड से और किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी टू एस फाइव सी एच टू ओ एच देखो इसमें क्या होता है कि एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिए होते हैं और उसमें लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड दे दिया जाता है और ओनली वन फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करता है वो किसी रिड्यूसिंग रिएजेंट में क्लियर और बाकी फंक्शनल ग्रुप का ऐसे कैसे लगे रहते हैं और उसमें चार पांच ऑप्शन आते हैं तो चार पांच चारों पांच चार ऑप्शन में तो चार ऑप्शन में तो किसी एक में फंक्शनल ग्रुप किसी में चारों को रिड्यूस कर देता है तो अपने सोचते हैं कि लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड तो ऑल फंक्शनल ग्रुप रिड्यूसिंग रिएजेंट्स बट उसमें सेकेंड कंडीशन वो क्या रख देता है सी टू एस फाइव ओ एच या वन टू डाईल उस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं कि ये किसी एक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर है और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है मे बी एल किटोन हो सकता है ठीक है तो यदि अपने पास सेकंड कंडीशन मे बी एल प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसमें दे रखी है वो या तो वन टू डायोल दिया होगा या या अपन को उसमें सॉरी वन टू डायोल या एल्कोहल दे रखा होगा क्लियर तो यदि अपने पास सेकंड कंडीशन वन टू डायोल या एल्कोहल दे रखा है तो अपन को रिएक्टेंट में एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कराना है बट यदि आपके पास वन टू डायोल ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो अपन उसको ऑल रिड्यूसिंग रिएजेंट सबको रिड्यूस कराना है ऑल फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूस 
तो सबको रिड्यूस कराना है तो ये हमेशा याद रखना कि अपन को यदि किसी कंपाउंड का रिडक्शन कराना है और यदि उस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले कंडीशन देख लेना कि एरो पर यदि आपके कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो नहीं लिखा हुआ है तो उसमें इवन प्रोटेक्ट होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि आपको टू फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं और बोलते हैं कि मैं तो ओनली कार्बोक्लिक रिड्यूस करा के एल्कोहल बनाना अपन को ठीक है ओनली डिडिक्ट ऐसे लिखा होता है ओनली डिडक्शन ऑफ कार्बोक्लिक एसिड कन्वर्ट टू एल्कोहल तो अपन को फिर उसकी मैकेनिज्म में आपको समझाना होगा कि आपको यदि यदि ऐसा करना है यदि आपको ओनली एल्कोहल बनाना है कंपाउंड में तो आपको किसी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होगा और वो ग्रुप होगा मे बी एल कीटोन अब देखो उसकी मैकेनिज्म है यदि मैं इसमें सी ओ सी टू एच फाइव वन टू डाइवल से प्रोटेक्ट करा रहा हूँ किसको करा रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड को क्योंकि मैंने अभी बताया था अपन को एसिटेल्स मतलब मे बी एल कीटोन को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्लियर तो इसको मैंने प्रोटेक्ट किया प्रोटेक्ट करने के बाद में इस कंपाउंड पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये तो अपने आप में एक स्टेबल हो गया इसको तो दूसरा बचाने वाला आ चुका है मतलब अब इस पर रिएक्शन ईजिली नहीं होगी किसी कंपाउंड की रिएक्शन नहीं होगी एक चारों तरफ इसके ऊपर परत आ गई इसकी वन टू डायोल की भाई जब इसके इसके ऊपर कोई रिएक्शन करने आएगा तो उसे पहले इससे मुकाबला करना होगा उसके बाद में रिएक्शन करेगा क्लियर तो अभी देखो सेकंड स्टेप लिथियम एलमोन एलमोनियम हाइड्राइड आएगा और लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड दोनों साइड अटैकिंग करने की कोशिश करेगा बट यहाँ तो पहले से अपने कंपाउंड को एल डी आई को प्रोटेक्ट कर रखा है तो यहाँ तो जाने की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है तो किस पे किस पे अटैक करेगा ओनली कार्बोक्सली कंपाउंड पे और जैसे कार्बोक्सली कंपाउंड पर लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड करता है तो अपन को पता है कार्बो कार्बोक्सली कंपाउंड रिड्यूस तो क्या बनाता है एल्कोहल ठीक है अब एल्कोहल अब हो गया अब देखो फर्दर अपन यदि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने पास फर्दर क्या आ जाता है कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड जो कि कीटोन है वो वापस प्रेजेंट हो जाता है तो ये हो गया प्रोटेक्टिंग ग्रुप एसीटीएल ठीक है तो ये एसीटीएल को अपन ऐसे प्रोटेक्ट करके कंपाउंड की रिएक्शन करा सकती है एक एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्लियर तो ये अपने कंप्लीट हुआ प्रोटेक्टिंग ग्रुप ओके